on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mes petites dernières créations côté euh, DIY scrapbooking. Du coup, vous pouvez déjà avoir un aperçu de ce qu'il y a là. Et du coup, je vais commencer par ce que j'ai fait euh, hier. Donc aujourd'hui, on est le, le 8 décembre, donc hier on était le 7. Et euh, je pense que cette vidéo, au moment où vous la voyez, elle sortira le peut-être le 9 ou le 10, savoir encore comment, comment je m'organise. Euh, du coup, pour commencer, je vais vous présenter ce petit tableau que j'ai créé. Donc c'est fait avec euh, un petit calendrier que j'ai récupéré chez mon père et que j'ai donc euh, customisé. Donc euh, très simplement, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc j'ai mis un, un petit papier de Noël ici que j'ai rabattu derrière et j'ai collé à un autre papier pour couvrir. Donc c'est vraiment tout simple à faire. J'ai euh, mis du masking tape ici et ici. Ensuite j'ai trouvé, euh, c'était un géant. Je faisais des petits, euh, des petits euh, genre des petits box ou des petits, euh, genre des mini stands avec que des petits accessoires de Noël et j'ai trouvé ces petits, euh, ces petits autocollants, enfin, ces petits stickers 3D. Donc ici avec les petits rennes et des flocons de neige. Et là, on a les bonhommes de neige avec pareil les flocons de neige. Donc, je trouve ça super mignon. Ils sont, ils sont, ils sont rigides. Ils sont pas en mousse. Vraiment, c'est. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, c'est vraiment rigide. Mais ils sont super mignons, super beaux. Enfin, j'adore. Et du coup, j'en ai collé euh, un petit flocon ici, un flocon là. Et j'ai collé un petit renne ici parce que je trouvais qu'il allait super bien avec le papier. Et avec. Euh... Pour, euh, vous verrez à fin décembre euh, dans la vidéo de mon calendrier en fait j'ai eu des petites lettres et au moment de la première case où j'ai ouvert ces lettres j'avais pas euh, la boîte pour, euh, pour ces petites lettres et euh, bah, du coup une compagne me l'a donné après du coup c'est une boîte comme ceci je sais plus, en fait je sais plus du tout c'est dans la vidéo euh, du calendrier j'ai présenté la boîte je sais plus du tout en tout cas vous le verrez quand la vidéo sortira en fin décembre du coup je vous la remontre ici donc euh, il y a plein de petites lettres de toutes les couleurs, là il y a du rose, il y a du orange, du bleu, euh, du vert, du rouge et du orange. Bon, c'est déjà pas mal, c'est vraiment déjà pas mal comme couleur. Et du coup avec cette lettre là, j'ai écrit le mot souvenir. Donc c'est des petites lettres, euh, je vais vous montrer, c'est des petites lettres euh, autocollantes en fait. Il y a juste un petit, euh... alors fais moi le focus. Il y a juste, vous voyez, comme ça, un petit, euh, un petit papier enlevé ici. Et puis ici, c'est, euh, euh, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais... ah, vous voyez, c'est autocollant. Du coup, c'est super pratique. Et du coup, j'ai pris le petit mot souvenir. Alors, je ne sais pas si je vais le garder, si je vais l'offrir. Mais euh, je ne l'ai pas encore tout à fait terminé. Je pense que je vais mettre des petits coins de papier ici pour glisser une photo. Ou mettre une photo souvenir etc., ou, ou autre. Et derrière, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais, je vais le laisser tout simple. Ouais, je pense que je vais mettre des petits trucs ici pour mettre une photo. Je sais pas trop encore. Faut que je vois aujourd'hui comment je vais m'organiser pour ça. Si je le laisse tel quel, parce que j'ai rajouté un petit ruban pour l'accrocher. Parce que dans la calendrier, il y avait déjà le petit trou. J'ai juste percé le papier pour pouvoir refaire le trou. Et euh, du coup, je pense que je vais mettre des petits, des petits coins ici pour pouvoir glisser une photo. Je sais pas encore. Je vous dirai sur euh, mon compte Facebook, je vais faire des photos pour mon compte Facebook et euh, pour mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et je ferai sûrement une photo une fois qu'il sera fini celui-là, donc euh, n'hésitez surtout pas à aller voir. Ensuite, euh, j'ai décidé de me mettre à faire des cartes de Noël. Donc j'en ai fait quelques-unes, il y en a une aussi que j'ai faite, qui est juste là, que j'ai pas fait en enveloppe, donc je vais la vous la montrer aussi. Donc je vais, bah, je vais commencer par la première que j'ai faite. Alors, donc c'est cette carte là. Donc c'est ça. Si vous avez regardé ma vidéo des, du All Nose, du All Nose et All Action, vous, euh, vous avez dû voir que j'ai pris une boîte avec justement plusieurs papiers. Comme ceci, il y avait le rouge, le vert et euh, le doré avec les enveloppes. Donc j'ai utilisé ces petites cartes là. Ensuite, ça c'est du papier de chez Action que j'ai découpé à 1 cm de chaque bord pour le coller au milieu euh, ça c'est un petit embellissement en bois qui vient de la petite boîte aussi de Paris que j'avais trouvé chez, euh, chez Mieux donc de cette boîte là 
que j'ai rajouté et j'en ai rajouté un derrière un petit sapin ensuite là c'est du main skin tape ici c'est un petit euh, dice cut que j'ai imprimé moi même en fait parce que j'ai pas tous ces petits trucs là j'ai pas de carnet comme ça avec des dice cuts du coup je l'avais imprimé euh, à partir de feuilles un peu plus cartonnées ici on a un petit euh, sticker 3D un peu mousse ceux là ils sont assez euh, assez flexibles ça vient de la plaquette que je vous avais déjà présenté ici ça vient de cela là vous voyez c'est relativement flexible ensuite j'ai rajouté un petit ruban avec marqué Merry Christmas dessus c'est un petit ruban que j'avais trouvé alors que ça je vous dire celui là je l'avais trouvé à la foire fouille à la foire fouille ouais, j'ai fait voir un truc dans ce genre quoi et euh, je l'avais trouvé sympa ensuite derrière pareil c'est un un papier que j'avais imprimé sur euh, un papier un peu plus cartonné que j'avais trouvé euh, les petites images super sur, sur Pinterest donc n'hésitez pas à aller voir sur Pinterest Ensuite j'ai rajouté ici des mes skin tape, donc le Happy Holidays et un petit mes skin tape avec, euh, j'espère que vous allez bien voir, avec, un, avec des petits sapins. Et j'ai rajouté ici un, un petit uh, sticker smooth, aussi avec marqué fait avec amour. A l'intérieur euh, j'ai utilisé des tampons, donc j'ai utilisé deux tampons, donc celui-là et celui-ci, donc les tampons que j'ai acheté euh, chez Action, donc les tampons... Euh, en, en silicone, en plastique, je sais pas trop exactement les, les clair stamp en fait j'ai rajouté un petit renard parce que je l'ai trouvé euh, vraiment juste trop mignon en fait et euh, un petit mason tape ici euh, de retour Happy Holidays et donc j'ai cette première carte que j'ai faite et que j'avais glissée euh, dans une enveloppe donc je vais la remettre si je y arrive ça m'embêterait d'abîmer la carte voilà. Ensuite, euh, en deuxième carte, j'ai celle-ci. Donc toujours le même principe, papier imprimé. Donc euh, les, les papiers à partir de Pinterest et le papier épais. Des petits stickers 3D avec un petit reine et un faucon. Un autre sticker 3D mousse comme ceci pour faire une petite bannière marquée pour toi. Un whisky tape sapin. Derrière ensuite, j'ai euh, collé une bande de scotch double face et j'ai ajouté des paillettes dessus. Donc euh, j'ai fait ça des deux côtés et j'ai rajouté euh, une skin tape rouge étoile pour faire derrière, pour faire comme je sais si c'était en fait euh, le truc qu'il y a sur les bateaux là pour glisser son nom, on peut faire un peu ce style là. Et un petit euh, dice cut imprimé pour, euh, pour donc, je sais pas, écrire un petit message, écrire qui en offre la carte, etc. Et à l'intérieur j'ai fait vraiment tout simple avec des clear stem, j'ai fait... Euh, un tampon, alors je sais pas si c'est euh, je pense que c'est des de petits fruits et tout, des petites baies rouges. Donc j'ai fait avec de l'encre rouge et j'ai rajouté euh, un petit dice cut, pareil, imprimé. Donc tout ce truc dans ce genre là, tout cela c'est vraiment des trucs que j'ai imprimés, que j'ai découpé et que j'ai rangé dans une boîte. Et pour cette carte, elle est vraiment toute simple, mais je la trouve super euh, mignonne. Ensuite, cette carte là que vous voyez qu'elle est super, 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 super pailletée. C'est euh, pas ma préférée, je pense un peu l'avoir foirée parce que la peinture ici, en fait, la peinture pailletée, elle s'en va un petit peu. Je pense que je vais la garder pour moi celle-là, enfin, je sais pas trop. Donc, j'avais collé deux petits renards avec un sticker 3D surprise, un petit euh, embellissement maison en bois derrière. Par contre, le derrière, je kiffe. Franchement, j'adore comment j'ai fait le derrière. Le devant, c'est bof bof, mais le derrière, je l'avais plutôt bien réussi. Du coup, j'avais mis euh, des mes skin tape étoiles, un petit sticker 3D, et avec justement mes fameuses lettres, j'avais écrit Joyeux Noël comme ça, en rouge et en vert. Les deux petits points, ils sont pas, en fait, c'est les petits points que j'ai récupérés euh, à l'intérieur des hauts pour faire les. Excusez-moi, pour faire les petits trémas euh, sur le E du Noël. Donc le derrière j'adore vraiment, le devant c'est vraiment pas mon kiff. J'avais fait avec euh, les paillettes, ça savait que c'est avec ma, ma fameuse peinture gel. Mais j'en étais pas plus satisfaite que ça. Et la dernière que j'ai réalisée, donc euh, ici à l'intérieur on va avoir, j'ai oublié, des petits day cut avec des petits bonhommes de neige, donc c'est de là. Et on va avoir un petit tampon clé. Je trouvais ça sympa à mettre. Et c'était pour aussi euh, essayer le tampon. Et la dernière carte que j'ai fait, donc c'est celle-ci, pareil sur le même principe, du papier, euh, papier action, celui-là avec 1 cm sur chaque bord, un petit bonhomme de neige, un flocon, 
euh, un die cut ici pour cacher parce que j'avais un petit peu collé de travers et du coup ça se voyait un petit peu beaucoup et ça me perturbait et derrière j'ai mis euh, c'était des autocollants euh, avec des dessins de dentelle on va dire et pareil j'ai utilisé les petites lettres pour écrire Noël derrière c'était tout simple et tout mignon et euh, à l'intérieur du coup sur celle-ci il n'y a rien je pense que je ne ferai rien parce que ça m'embêterait de tout temps utiliser les tampons sachant que j'ai pas beaucoup de, de panne en craft du coup ça m'embêterait ça ah, ça m'embêterait un petit peu donc euh, je vais essayer de les économiser par contre j'ai utilisé le petit pas d'hier sur euh, la plaquette souvenir ici j'ai mis un petit coup de pâte pour faire un petit effet euh, sur le tour qui donne un petit effet sympa je trouve donc, euh, donc voilà et euh, dans une prochaine vidéo ce sera sûrement une petite présentation de création que j'ai faite avec euh, la pâte Home Deco donc celle-ci où euh, j'ai créé des petits trucs alors j'ai testé sur un la peinture pour voir si comment, euh, comment ça donnait voir ce que ça, quel effet ça faisait donc je ferai une vidéo euh, pour présenter euh, ce que j'ai fait pour montrer com comment j'ai euh, j'ai peint justement ces, ces petites créations donc je vous montrerai ce que ça donne dans une prochaine vidéo j'en ferai sûrement une autre où je vous présente justement euh, pour ceux qui ont vu euh, ce qu'il y avait comme titre dans ma playlist il y a une playlist création Facebook donc c'était pour euh, un groupe Facebook en fait il y a un thème chaque mois euh, ce mois-ci je ne participe pas parce que je n'ai pas le temps et j'ai pas trop l'inspiration pour ce thème donc je, je ne participerai pas tout simplement et je vais vous présenter dans une autre vidéo justement les 2-3 créations que j'ai fait justement pour ces concours donc euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur cette vidéo si l'idée vous plaira, etc. Ou si vous avez envie que je participe à d'autres petits concours Facebook pour vous montrer des créations que je peux faire. Donc euh, sur ce concours c'est classé en trois catégories, donc euh, intermédiaire, débutant et euh, confirmé. Du coup, euh, bah voilà en fait. Et euh, je ferai sûrement, j'ai pas encore fini la présentation de mes créations. Je ferai sûrement euh, les bijoux, genre, enfin les bijoux, le reste des bijoux, les colliers et les petites présent la présentation des petits accessoires genre euh, les petits marque pages des petits paniers que j'ai fait enfin, <coughs> vous verrez bien et sur ce je vais vous laisser avec la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye